छान समारोह में उपस्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक एवं पूर्व कुलपति डॉक्टर एस एल मेहता जी महाराणा प्रताप श्री प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार राठक जी सभी उपस्थित अतिथिगण प्रबंध मंडल परिषद के सदस्यगण विश्वविद्यालय के समस्त पूर्व कुलपति अन्य विश्वविद्यालयों से बताने कुलपतिगण प्रिय विद्यार्थियों मीडिया के साथियों छायाकार बंधुओं अभिभावकगण देवी और सचिवों कुलपति कुल सचिव श्री सुधांशु सिंह जी प्रोफेसर आयु त्रिवेदी जी जिसने उदयपुर शौर्य और वीरता के प्रति महाराणा प्रताप उनके गौरव का की भूमि यह कितनी अच्छी बात है कि आपके विश्वविद्यालय का नामकरण मेवाड़ की ही नहीं बल्कि देश की उस महान युद्ध के नाम पर है जिसने हमारे यहाँ स्वाधीनता की सबसे पहले संघ नाम किया महाराणा को मैं देश का वो पहला स्वाधीनता सेनानी मानता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व राजपाल जाकर महत्वपूर्ण के लिए निरंतर संघर्ष किया आज के इस आयोजन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की संस्कृति को मैं नमन करता हूँ वंदन करता हूँ आप सभी को विश्वविद्यालय के इस स्वर्ग में दीक्षा समारोह की बहुत बधाई और शुभकामनाएं अभी आज उपाधि ग्रहण किया है लोगों ने जितने भी उपाधि ग्रहण करता है ऐसे शब्दों के प्रति मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सबसे अच्छी बात तो हमने इसमें ये की है उन्होंने कहा जो कुछ स्वर्ण पदक पैंतीस विकसित किए गए उसमें छात्र बाहर हैं और छात्राएं तीस स्वर्ण करने वाले तीस अर्थात चौबीस फीसदी छात्र और छाछठ फीसदी छात्र छात्रों से चौदह सौ प्रतिशत करने की आवश्यकता जो मीडिया पर वाचस्पति घर दिए अड़सठ किए हैं जिसमें छात्र उनतालीस हैं और छात्राएं उन्तीस हैं इसमें छात्र अधिक हैं इसमें छात्राओं को दीक्षा का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश ये वो घड़ी है जब विश्वविद्यालय ने जो ज्ञान आप सबने अर्जित किया है उसका प्रकाश सम्पूर्ण फैलाने का महत्वी दायित्व तो आप सबके अंधों पर है दीक्षांत शिक्षा प्राप्त करने का अंत नहीं है बल्कि जीवन का नया आरंभ है मैं चाहता हूं इस विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपनी शिक्षा का समान और राष्ट्र के विकास के उपयोग करें मैं सभी मेधावी पदक विजेता हूँ और उपाधि प्राप्त करता हूँ उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दे रहा हूँ आप सबके लिए ये जीवन का नया सोफा है आप सभी के भावी जीवन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं इस अवसर पर आपके गुजनों और अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूँ उनको भी बधाई देता हूँ उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही आप आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं मैं चाहता हूं यह जो शिक्षा आपने अर्जित की है वह सार्थक उसका अधिकारिक उपयोग राष्ट्र समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को मैं जीवन का आरोप कर रहा हूं और इसलिए कि यही वह मार्ग है जिसे हम केवल अपने जीवन में ही नहीं संसार भर को आरोपित करने की क्षमता हासिल करें चाहता हूं 
खैरात के लिए आगोर हुआ करती थी आगोर माने वह स्थान जिसके जरिए वर्षा होने पर पानी तालाब तक आसानी से पहुंचता है पर धीरे धीरे आगोर खत्म हो गए जैसे कारण ही वर्षा होने पर भी तालाब भरते नहीं हमें हमारे उस प्राचीन संस्कृत को सहेजने की जरूरत है मैं मानता हूं कि मिट्टी का मिला सबसे अधिक किसान ही जानता है आज हमारे यहाँ ऐसे बहुत से किसान हैं जो खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ कृषि विज्ञान की हमारी वैदिक परंपरा और लोग से जुड़े ज्ञान के विशेषज्ञ हैं ऐसे किसानों के अनुभव का लाभ लेते हुए कैसे विश्वविद्यालय उन्हें खेतों के वैज्ञानिक रूप में सम्मानित करते हुए उनके ज्ञान का सदुपयोग आधुनिक दृष्टि से कर सकता है इस पर बृहद स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है हमारे भाग कभी हुए वो किसानों के बारे में मौसम के बारे में बहुत ही केवल मिट्टी देखकर विभिन्न तरह दिशाओं को समझकर विभिन्न जीव जंतुओं के आचार व्यवहार को देखकर परिश्रमणियां किया जाती थी जैसे उन्होंने गन्ना का खेत है तो गन्ना कैसे से अधिक अच्छा हो सकता है तो कहते थे तीन ग्यारह तेरह वो तब देखो उठी का वो अनेक तीन बार पानी देना और तेरह बार गुड़ाई करना वह इतना हुआ तो तब देखो गन्ना के साथ उपजता है इसी ढंग से और तो बरसात होगी दो चस्त हो रहे ठेले ऊपर चीज जब बोले गले गले में पानी डूबे ठेला जो होता है मिट्टी का उस पर से अगर चीज चिड़िया बोलती है तो समझ लो जबरदस्त बरसात होने वाली इसी ढंग से और भी उन्होंने कहा दिन को बदतर रात में बदतर वह रोइया नंबर नंबर कहे खाक हमको उपयोगी कुआ खोल कर रोइये को अरे वो एक तरह से मौसम विज्ञान भी कह सकते खेत की अच्छी जानकारी कह सकते तो पुराने लोग बिल्कुल घर तक पहुंचे हुए जमीन तक पहुंचे हुए लोग अच्छी तरह से जाते आज भी किसान बता सकता है अगर अमुक प्रकार का मौसम आ रहा है तो इसमें क्या होने वाला खेत की मिट्टी अगर अमुक प्रकार की होगी तो उर्वरा होगी कि नहीं होगी वो इसकी भविष्यवाणी करता है ऐसे ऐसे पारंपरिक तौर पर जो किसान करते हैं इन लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता है बहुत सारी चीजें आप ऐसे बता सकते हैं जिससे हम कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य और उनके लिए लाभकारी हो सकता है इसलिए प्रसाद के बारे में जो हमारे श्रीमान विसी महोदय ने बात रखी कि इसी तरह से प्रसाद कर रहे हैं तो प्रसाद के निगम ने बता था पारंपरिक किसानों के पास जाकर आधुनिक तौर पर किसी संबंधित किस तरीके से अनुसंधान के आधार पर चीजें आ गई की जा रही है उसको जानकारी देना और उनसे सुलभ जानकारी प्राप्त करना कैसी चीजें हो रही तो आपके साथ क्या करता है क्या हो सकता है वो किसान के बारे में बता सकता है ये सारी चीजें बड़ी आवश्यक है किसान और कृषि वैज्ञानिकों का आज भी अभ्यास से संबंध होना चाहिए बिल्कुल निकट का संबंध ताकि उनके द्वारा भी हम तो पढ़ाई करते हैं ऐसी पढ़ाई करते विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण के आधार पर कहा कैसी स्थिति निर्माण हो सकती है इसके बारे में भी लोग बता विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से चीजें किस से बढ़ सकती है इसको भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी लेकिन आज हमारा पारंपरिक सारा ऐसी स्थिति में जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें और क्या अच्छा हो सकता है वो किसान बता सकते उनसे संपर्क संबंध होना बहुत आवश्यक है जाना सुखद है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रगति विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर न केवल राज्य स्तर पर उच्च स्थान बनाया है बल्कि राजस्थान के सत्ताईस राज्य विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान अर्जित कर 
गुलाबी रंग पुरस्कार की प्राप्ति आए
बढ़ती ईमान का आने वाले समय में किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसके लिए अभी से आप सभी को प्रभावी रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है याद रखें विज्ञान सार्वभौमिक है इसलिए प्रौद्योगिकी को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा प्रबंधन आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्वच्छ ऊर्जा स्वच्छ पेयजल आज पर राज्य के अनुसंधान कार्य होने चाहिए मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान की प्रणाली विकसित की जाए विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञानी और विद्यार्थियों को नियमित अंतराल पर खेतों और गांव के दौरे पर भेजा जाए कि वहां जाए और किसानों से रूबरू होकर उनको अपने स्तर पर विकसित तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित करें किसान जो पारंपरिक तरीके खेती में अपनाते हैं उनको भी आधुनिक समय संदर्भों में अपने ज्ञान में विश्वविद्यालय समाहित करें यह तभी होगा जब कृषि शिक्षा के साथ खेती किसानी का सीधा संबंध होगा इसके लिए बेहद स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है मैं मानता हूं वैश्विक वैश्विक आवश्यकताओं के आरोप में खेती में डिजिटल तकनीक बहुत कारगर हो सकती है इसे उच्च फसल पैदावार सुनिश्चित करने के साथ ही पानी की खपत और कृषि रसायनों के उपयोग में कमी होगी और खेती से जुड़ी अस्थिरताओं से मुक्ति मिलेगी यह भी हुई है कि विश्वविद्यालय में संचालित बहुआयामी अभियांत्रिकी उपलब्ध की महाविद्यालय को इस तरह से विकसित किया जाए भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित डिजिटल एजुकेशन दो हजार इक्कीस से दो हजार पच्चीस के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके इसके तहत ए आई ब्लॉक चेन रिमोट सेंसिंग और जी आई एस तकनीक और ड्रोन और रिमोट के उपयोग जैसी नई तकनीकों के आधार पर नवीन परियोजनाओं पर कार्य करने की जरूरत है कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है हमें चाहिए जब किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और सदन विकास को केंद्र में रखकर कार्य करें आइए कृषि में प्राकृतिक के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत की सोच को हम व्यवहार में आगे बढ़ाएं हम सभी मिलकर खाद्य और पोषण सुरक्षित समाज के लिए कार्य करें नई शिक्षा नीति में कृषि एवं प्राकृतिक को उन्नत करने के साथ ही अनुसंधान की विशिष्ट नीति पर कार्य करने पर जोर दिया गया है मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आरोप में आपका विश्वविद्यालय एक सुदृढ़ कृषि प्रागति शिक्षण व्यवस्था के साथ ही शोध और प्रसार शिक्षा की प्रभावी भी विशिष्ट करने के लिए कार्य करे आपका विश्वविद्यालय कृषि योगदान के ज्ञान में देश का ही नहीं विश्व भर का अग्रणी विश्वविद्यालय बने ऐसी मेरी अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि अगर इस दिशा में ढंग से इस विद्यालय ने काम किया तो अगर ये विश्वविद्यालय हो सकता है इसको कोई रोक नहीं सकता मैं दिशा समारोह में आप सभी को पूरा बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है पदक प्राप्त किया है उन सब लोगों के भविष्य के उज्जवल कामना करता हूँ इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद